ஆமாம் எனக்கு அன்பானவர்களே இந்த நல்ல கால வேலையில் கர்த்த நம்மோடு கூட இருப்பாராக இந்த நாள் தேவன் நமக்கு தந்த நாள் பொதுவாக நம் தேவன் நம்மை ஆசிர்வதிக்கிறவர் பொதுவாக நம் ஆண்டவர் நம்மை எல்லா வகையிலையும் மேன்மைப்படுத்துகிறவர் இப்படி இருக்க ஆண்டவர் நம்மை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறதுனால அவர் நம்மை நிச்சயம் ஆசிர்வதிப்பார் அவர் நம்மை அழைத்ததுனால நிச்சயம் நம்முடைய தேவைகளை கர்த்தர் சந்திப்பார் என்றுதானே முழு மனதோடு காத்திருங்கள் இந்த வார்த்தையினூடாக கர்த்தர் உங்களை பலப்படுத்தி உங்களுக்கு சகாயம் பண்ணுவாராக ஆசிர்வாதம் உங்களுக்கு கிடைக்கிறது என்று சொன்னால் அது அநேகருக்கு தேவை என்றதான ஒரு நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்வியில் தான் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் தேவன் ஆசிர்வாதம் தருகிறார் அப்படின்னு சொன்னால் உடனே நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட போய் கேட்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் இப்படி இருக்க ஒரு திருச்சபையில் ஒரு ஊழியக்கார் சொன்னாராம் இது போல இந்த கூட்டத்துக்கு வந்திருக்கிற நீங்கள் எல்லாரும் தேவனிடத்தில் ஆசிர்வாதத்தை கேளுங்கள் கத்தர் பலவிதமான ஆசிர்வாதங்களை ஆண்டவர் தந்திருக்கிறார் நீங்கள் கேட்கிற ஆசிர்வாதத்தை ஆண்டவர் தருவார் என்று சொல்லி அவர் சொன்னாராம் அப்படி இருக்க அவங்கவுங்க ஜெபித்து அவங்க தேவைகளை சொல்லவும் ஆசிர்வாதங்களை கேட்கவும் அப்படி ஆரம்பித்தே கொண்டிருந்தார்கள் இப்படி இருக்க எல்லாரும் கேட்டு முடிச்சு ஜெவமணியெல்லாம் முடிச்ச உடனே எல்லாம் கிளம்பி போயிட்டாங்க கொஞ்ச நாள் கழித்து ஒரு சகோதரி வந்தாங்க திருச்சபைக்கு வந்துட்டு அவங்க சொன்னாங்களாம் சில நாட்களுக்கு முன்பதாக நம்முடைய ஊழியக்காரர் சொன்னாங்க இது போல தேவன் இன்றைக்கு நீங்கள் கேட்கிற ஆசிர்வாதத்தை தருவதற்கு அவர் சித்தம் கொள்கிறார் யாரெல்லாம் கேட்கணுமோ கேளுங்கன்னு சொல்லி சொல்லும்போது நான் அப்போ வந்து எனக்கு ஒரு பிள்ளை பாக்கியத்தை நான் கேட்டேன் அதன்படி ஆண்டவர் அந்த பிள்ளை பாக்கியத்தை ஏற்ற எனக்கு கொடுத்தார் அந்த பிள்ளை பாக்கியத்தை எனக்கு கொடுத்ததுனால இன்றைக்கு நான் கன்சியூவாக இருக்கிறேன் நான் கொஞ்ச நாள் ஒரு லாஸ்ட் வீக் நான் ஸ்கேன் பண்ணும்பொழுது எனக்கு ரெட்டை குழந்தை இருப்பதாக டாக்டர் சொன்னாங்கன்னு சொல்லி ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தினாங்களாம் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க அப்படியே போச்சு இந்த ஆசிர்வாதம் வாங்கின உடனே இந்த லேடி காணும் சிலருடைய பழக்கம் அப்படி தான் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்குற வரைக்கும் எவ்வளோ கெஞ்சி கேட்போமோ கேட்டுருவோம் அவரை எவ்வளோ கொஞ்சுவோமோ கொஞ்சுவோம் எவ்வளோ கெஞ்சுவோமோ அவ்வளோ கெஞ்சுவோம் கிடச்சிரும் கிடச்ச பிறகு அந்த அதுக்கு அடுத்த பார்த்தோம்னா நம்ம ஆண்டவர் பக்கமே அநேக நேரம் காண்பதில்லை இவர்கள் அப்படி தான் கொஞ்ச நாள் காணாமல் போயிட்டு திரும்ப வந்தாங்க வந்துட்டு எப்படி வராங்கன்னா ரெட்டை குழந்தையோடு வராங்க ரெண்டு ஆண் குழந்தைகளை கருத்தர் கொடுத்துருக்கிறார் அந்த குழந்தைகளை தூக்கிட்டோம்னு சொல்கிறாங்க கர்த்தர் இந்த பிள்ளைகளை கொடுத்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம் அதனால் என் விண்ணப்பத்தை கர்த்தர் கேட்டதுக்காக நன்றின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொன்னாங்களாம் பாஸ்டர் நீங்கள் தான் இந்த பிள்ளைக்கு பேர் வச்சு பிரதிஷ்ட பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சரி ரெண்டு ஆண் பிள்ளையாக இருக்கிறதுனால பாஸ்டர் வந்து வலது பக்கத்தில் இருக்கிற குழந்தைக்கு ராபர்ட்டுன்னு பேர் வச்சு லெஃப்டில் இருக்கிற குழந்தைக்கு கில்பட்டுன்னு பேர் வச்சு ஜோமணி அனுப்பிட்டார் போயிட்டாங்க திரும்ப இந்த சகோதரி மறுவாரம் வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் காணும் திரும்ப சில மாதங்கள் கழித்தவர்கள் வந்தாங்க வந்து நின்னாங்களாம் நின்றுட்டு கர்த்தர் நல்லவர் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் சொன்ன உடனே எல்லாம் பார்த்தாங்க கர்த்தர் நல்லவர் திரும்பவும் என் ஆண்டவர் கன்சியூவ் ஆகியிருக்கிறார் அப்படின்ற உடனே எல்லாம் ஒரு மாதிரி பார்த்துருக்கிறாங்க திரும்ப போச்சு காணாமல் போயிடுச்சு அவ்வளோதான் திரும்ப ஒரு ஒரு வருடம் கழித்து அது வருது வந்தது அந்த பிள்ளை அந்த அவங்கன பிள்ளைகளை தூக்கிட்டு வராங்க கர்த்தர் நல்லவர் மீண்டும் எனக்கு ஆண்டவர் ரெண்டு பெண் பிள்ளைகளை கொடுத்ததுக்காக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என் விண்ணப்பத்தை இவ்வளவா கேட்பாரு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லைன்னு சொல்லி அந்த பிள்ளைக்கு பாஸ்டர் நீங்க தான் பேர் வைக்கணும் நீங்க தான் பிரதிஷ்ட பண்ணணும் சரிமா அப்படின்னு சொல்லி வலது பக்கம் இருக்கிற குழந்தைக்கு ரீட்டா லெப்ட்ல இருக்கிற குழந்தைக்கு டெனிட்டான்னு பேர் வச்சு அனுப்பிட்டார் காணாம போச்சு திரும்ப சில மாதங்கள் கழித்து கிறிஸ்மஸ் நியூ இயர்லாம் முடிஞ்சு அதே சகோதரி வந்து கர்த்தர் நல்லவர் மைக்கேத்துச்சான் எல்லாம் இப்படி பார்த்தாங்க பாதைக்கு என்ன சொல்ல போறாளோ அப்படின்னு மீண்டும் என்னை கர்த்தர் கர்ப்பவதி ஆக்குனார்னு ஒன்று எல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆகிட்டு இருக்காங்க பாஸ்டரே தலை ஒரு மாதிரி ஆகிட்டு இருக்காங்க முடிஞ்சிருச்சு நன்றி சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க குழந்த பிறந்து வராங்க குளிரும் பண்ணியும் தொட்டினிலே கோமகனும் தொட்டினிலேன்ற மாதிரி கிறிஸ்மஸ் முடிஞ்சு வந்துட்டே இருக்கு வந்த உடனே சாட்சி சொல்லிட்டு சொன்னாங்களாம் என்னுடைய விண்ணப்பத்தை நெடுநாளாக கர்த்தர் நிறைவேற்றி கொண்டே இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி சாட்சி சொல்லிட்டு பாஸ்டர் ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணை கடவுள் கொடுத்துருக்கிறார் நீங்க தான் பேர் வைக்கணும்னு பாஸ்டர் வைராக்கியமாக வல்லமையின் ஜபத்தில் வந்து நின்னார் நின்று சொன்னாராம் ஆண்டவரை என் வலது பக்கம் இருக்கிற குழந்தைக்கு ஸ்டாப்புன்னு பேர் வைக்கிறேன் லெஃப்டில் இருக்கிற குழந்தைக்கு ஃபுல்லி ஸ்டாப்புன்னு பேர் வைக்கிறேன் அப்படின்னா அதோட கர்ப்பம் அடைக்கப்பட்டது இப்போ அடைச்ச என்ன அடைக்கல
ஒரே விதமான ஆசிர்வாதத்தை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேட்டுட்டே இருக்கிறோம் நம் தேவன் ஒரு விதமான ஆசிர்வாதத்தை வைக்கவில்லை அவர் கரங்களில் பல ஏறால விதமான ஆசிர்வாதங்களை அவர் கரங்களில் வைத்திருக்கிறார் நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அது உங்களுக்கு செய்யப்படும் எல்லாற்றையும் கேட்கணும் நம்ம ஒரே காரியத்தை கேட்டுட்டு இருக்கிறதுனால தான் நம்ம நிலை மாறுவதில்லை உலக ஆசிர்வாதத்தை கேட்கிறோம் ஆனால் தேவ ஆசிர்வாதத்தை கேட்பதில்லை ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதத்தை கேட்பதில்லை பெற்றுக்கொண்ட அபிஷேகத்தை வளர்த்துக் கொள்வதில்லை பெற்றுக்கொண்ட ஞானஸ்தான உபதேசத்தில் வளர்வதை நாம் பெற்றுக்கொள்வதில்லை ஆண்டுவிடத்தில் கேட்பதில்லை ஆனால் நம் வாழ்வாதாரத்தின் காரியங்களை மாத்திரமே உலகத்தில் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்ற காரியத்தை மாத்திரமே படிப்பு பணம் செல்வாக்கு வீடு மேலே வீடு கார் மேலே காரு அப்படி இப்படின்னு நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் இல்லை தேவன் அவர் ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதங்களையும் அதிகமாய் வைத்திருக்கிறார் இன்றைக்கு நமக்கு அநேக தேவைகள் உண்டு நானுமே பல தேவைகள் இருக்கிறேன் ஆனால் தேவைக்காக மாத்திரம் அல்ல தேவரிடத்தில் ஏராளமானவைகளை கத்தர் வைத்திருக்கிறார் ஆகவே அத்துணை ஆசிர்வாதங்களை கத்தர் எனக்கு தருவீர் என்ற வைராக்கியத்தோடு நம்பிக்கையோடு இருக்க வேண்டும் ஆனால் அதில் ஒன்று மாத்திரம் யோசிக்கணும் என்னென்னலாம் நீங்கள் தருவதற்கு விரும்புகிறீர்களோ அதை நீர் எனக்கு தாங்காண்டவரேன்னு கேட்கணும் இதுதான் வேணுன்றத காட்டிலும் நீர் என்னெல்லாம் தர விரும்புகிறீரோ அதை நீர் எனக்கு தாங்கன்னு கேட்கணும் அப்படி கேட்கும் பொழுது பலத்த ஆசிர்வாதத்தை கருத்தர் தருவார் தேவன் யாரை முதலில் ஆசிர்வதித்தார் தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்பட்ட பிளெஸ்ஸிங் வேர்டு ஃபர்ஸ்ட் யாருக்கு வந்தது அதன் வழியாக யார் யாரெல்லாம் பெற்றுக்கொண்டார்கள் என்பதை இந்த கால வேளையில் நாம் தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் தியானிப்போம் ஆண்டோர் நமக்கு உதவி செய்வாராக என்னோடு சேர்ந்து வேதாகமத்தை நாம் எடுத்து பிரித்து வைத்துக் கொள்வோம் அதிலே ஆதியாகம புத்தகத்திலே ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் மணிக்கு இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தை வாசிக்க கவனிக்கலாம் தேவன் அவைகளை ஆசிர்வதித்து தேவன் அவைகளை ஆசிர்வதித்து நீங்கள் பூமியில் பெருக கடவுள் என்றார் சமுத்திரத்தை நீங்கள் ஜலத்தை நிரப்புங்கள் பூமியில் இருக்கிற எல்லா பறவைகள் பெருகட்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் முதன் முதலாக தேவன் உண்டாக்கியவைகளிலே ஃபர்ஸ்ட் எதை பிளஸ் பண்ணுறார் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஜீவராசிகளை கர்த்தர் முதலாவது ஆசிர்வதிக்கிறார் ஒரு அறிவில் சொல்லுங்க ஏன் முதல்ல ஜீவராசியை கர்த்தர் ஆசிர்வதிக்கிறார் அவர் நோக்கம் இல்லாமல் எதையும் செய்ய மாட்டார் ஏன் இந்த ஜீவராசிகளை முதல்ல கர்த்தர் பிளஸ் பண்ணுறார் அப்படின்னு சொன்னால் இது முன் ஆயத்தமாக கர்த்தர் செய்கிறார் யாருக்கு அப்படியே போக போகிற போக்கில் பார்த்துட்டே இருக்கலாம் அப்படித்தான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து கூட இன்றைக்கு உலகத்தில் வந்து தேவன் எப்படிப்பட்டவர் பரலோகம் எப்படிப்பட்டது பிசாசி எப்படிப்பட்டவன் உலகம் எப்படிப்பட்டது என்பதை காண்பித்து நீங்களும் நானும் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக முன் ஆயத்தம் செய்வதற்காக இயேசு கிறிஸ்து பரலோகத்திலே பிதாவனிடத்தில் உங்களுக்காக எனக்காக ஸ்தலத்தை உண்டி பண்ணி கொண்டு ஆண்டவர் பேசி கொண்டிருக்கிறார் அல்லே லூயா என கருமையானவர்களே நன்றாய் நாம் கவனிக்க வேண்டும் நம் ஆண்டவர் எவ்வளவா நம்ம நேசிக்கிறார் தெரியுமா அதனால தான் இன்னை வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கிறாரு ஒருவரும் கேட்டு போவது தேவனுடைய சித்தம் அல்லன்னு சொல்லி அதிக அதிகமாக இன்னும் ஆத்துமாக்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என் பிள்ளைகள் போய் அநேக சுவிசேஷத்தை சொல்ல வேண்டும் அநேகரை தேவ சமூகத்தில் கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் காத்து கொண்டே இருக்கிறார் உங்களுக்காக எனக்காக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவர் நமக்கு ஒரு ராஜ்யத்தை ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் அதனால தான் நான் உங்களுக்கு முன்பதாக போகிறேன் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணுகிறேன் என்று சொல்லி தேவன் சொன்னார் அதனால தான் முன் வேலையை நமக்கு செய்து வைக்கிறவர் நம்ம ஆண்டவர் அப்படியே கீழே வாசிச்சுட்டே போகும்போது இருபத்தி எட்டாம் வசனத்தை வாசிக்கலாம் பின்பு தேவன் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் பலகி பெருகி பூமியை நிரப்பி ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்களேன் ரெண்டாவதாக ஆண்டவர் இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார் ஃபர்ஸ்ட் அவைகளை பார்த்து பழுகி பெருகின்னு சொல்லி மிருக ஜீவராசிகளை சொன்னார் செகண்டா மனிதனை பார்த்து சொல்கிறார் நீங்கள் பழுகி பெருகி நீங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது மனிதர்களை குறிக்கிறது அவங்களையா பிளஸ் பண்றாரு அப்படின்னு சொன்னா 
நீங்கள் ஆசிர்வாதமாக இருப்பதற்கு நான் ஆசிர்வதித்தவைகளை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதாக ஆண்டவர் அவர்களை பிளஸ் பண்றார் கீழே அடுத்த வார்த்தையை வாசிக்கலாம் பூமியை நிரப்பி அதை கீழ்படுத்தி பூமியை நிரப்பி சந்ததி பெருகி அதை கீழ்படுத்தி சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் ஆகாயத்து பறவைகளையும் ஆகாயத்து பறவைகளையும் பூமியின் மேல் நடமாடுகிற நல்ல கவனிச்சுங்களா சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் ஆகாயத்து பறவைகளை இது ஏற்கனவே கர்த்தர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு ஆசிர்வதித்து வச்சிருக்கிறாரு இதெல்லாம் கர்த்தர் சொல்றாங்க தேவ பிள்ளையே நீ இதெல்லாம் என்ன செய்ய போற வாசிங்க பூமியின் மேல் நடமாடுகிற பூமியின் மேல் நடமாடுகிற சகல ஜீவ ஜந்துக்களையும் ஜீவ ஜந்துக்களையும் ஆண்டு கொள்ளுங்கள் என்று ஆண்டு கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி கர்த்தர் அவர்களை ஆசிர்வதித்தார் ஒரு அல்லையே சொல்லாமா இவங்க என்ன செய்யணும் அத ஆண்டு கொள்ள வேண்டும் அவைகளை ஆளுகை செய்ய வேண்டும் அதை வைத்து வாழ்க்கையை நடத்த வேண்டும் என்று சொல்லி கர்த்தர் அவர்களை ஆசிர்வதித்தார் இன்றைக்கு நமக்காக இந்த பூமியில எவைகளெல்லாம் நமக்கு கொடுக்க வேண்டுமோ அதை கர்த்தர் பிளஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிறாரு ஆனால் அவர் கரத்தில் இருக்கிறவர்களை தான் அங்கே கொண்டு போய்விட்டு நீ இதை பெற்றுக்கொள் என்று கர்த்தர் காண்பிக்க வல்லவராயிருக்கிறார் லேலுயா அப்ப முன்பதாக அவைகளை ஆசிர்வதித்தார் அவைகளை பயன்படுத்தி நல்லா இருங்க சொல்லி இவர்களை ஆசிர்வதிக்கிறார் இந்த ஆசிர்வாதத்தை ஏன் தேவன் தரார் தெரியுங்களா அவர் நோக்கம் நிறைவேறணுன்றதுக்காக இப்படி எல்லாம் கடவுள் செஞ்சாங்க இப்படி எல்லாம் செஞ்சு நல்ல ஆசிர்வாதமா அவங்களை வச்சுட்டு இருக்கிற நேரங்களில் சந்ததி பெருகி கொண்டே போகிறது பாவமான சந்ததி வந்துருச்சு பாவமான உலகமாய் போச்சு பாவமான ஜனங்களை மாறி விட்டாங்க இதை பார்க்க 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 கடவுளுக்கு நம்ம ஆண்டவருக்கு பிதாவாகிய தேவனுக்கு ரொம்பவும் வேதனையான ஒரு காரியமும் ஒரு நேரத்தில் ஒரு கட்டத்தில் அவர் சிந்தையில் வந்துருச்சு இவர்களை ஏன் தான் நம்ம உண்டாக்கினோமோ என்று சொல்லி தேவன் மனஸ்தாபப்பட்டார் அப்படின்னு பைபிளில் இருக்கு மனஸ்தாபப்பட்டு ஒரு மனுஷன்கிட்ட போய் பேசுகிறார் யார்கிட்ட பேசுகிறாரு நோவா கிட்ட போய் நோவாவே நோவாவே இந்த ஜனங்களை உண்டாக்குனதை குறித்து நான் மனஸ்தாபப்படுறேன் நீ ஒன்று உன் ஃபேமிலி நீ பாதுகாத்துக்கொள் அப்படின்னு சொல்லி மழை வரப்போகுது நான் தண்ணீர் நாள் அழிக்க போகிறேன் இவங்கெல்லாம் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுறாங்க சுத்தமாக எனக்கு கீழ்படியாதவர்களாக இருக்கிறார்கள் கீழ்படுகிற மனிதனாகிய உன்னை பார்த்து சொல்லுகிறேன்னு சொல்லி தேவன் பேசுகிறார் இன்றைக்கு உங்களை பார்த்து கர்த்தர் பேசுகிறார் இந்த ஜனத்தை எனக்கென்று ஏற்படுத்தினேன் இவர்களின் துதியை சொல்லி வருகிற ஜனம் என்று சொல்லி இன்றைக்கு நம்மை பார்த்து கத்தர் பேசுகிறார் அப்படி சொல்றாங்க நோவா கேட்டு அவர் சொன்னபடியே அந்த அழகான ஒரு கப்பல் அந்த பெட்டகத்தை செய்கிறார் அந்த பெட்டகத்தை அழகாக செய்கிறாங்க கர்த்தர் திட்டமிட்டு சொல்லுகிறார் அவர் சொல்லுகிற திட்டத்தின்படி இந்த கீழ்ப்படி இந்த நோவா செய்கிறார் அப்போ காட்ஸ் பிளான் அந்த பிளானை இந்த நோவா நிறைவேற்றுகிறார் அவர் சொல்லுகிற பிரகாரமாகவே அவர் கொடுக்கிற அளவின் பிரகாரமாகவே அங்க அழகாய் செய்யப்படுகிறது சில வேலைகள்ல சில திட்டங்களை கர்த்தர் நமக்கு தருவாங்க ஆனா கர்த்தர் கொடுக்கிற திட்டத்தின்படி நாம் வாழும் பொழுது கர்த்தர் கொடுக்கிற திட்டத்தின்படி செய்யும் பொழுது அதுல ஏதோ ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதத்தை கர்த்தர் நமக்கு வைத்திருக்கிறார் நிறைய நேரம் நாம் என்ன செய்யறோம் சொன்னோம்னா அவர் சொல்றதான காரியங்களை நாம் கீழ்படியாததுனால அந்த திட்டத்தை கேட்டு மறந்துறதுனால இல்லை கேட்டு விட்டு விடுகிறதுனால இல்லை கேட்டு அதை கண்டுக்காம இருக்கிறதுனால பலவிதமான இழப்புகளை நம்ம வாழ்க்கையில் நாம் பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து சொல்லுகிறார் நான் உன்னை கொண்டு பெரிய காரியத்தை செய்ய போகிறேன் உனக்கு கொடுக்கும் தேசத்தில் உன்னை நான் ஆசிர்வதிக்க போகிறேன் நோவாவுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசிர்வாதம் வந்துச்சு எப்ப நீ இந்த பேழை எல்லாம் செய் நான் சொல்ற அளவின்படி செய் எல்லாத்தையும் செஞ்சாருங்க அழகா செஞ்சார் சூப்பர் ஆயிருச்சு நான் என்னுடைய கற்பனையில உன்னை யோசிக்கிறேன் அந்த கப்பல் செய்யும் போது கண்டிப்பா ஊர்ல இருக்கிறவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணிருப்பாங்கல்ல யாராவது ஒருத்தர ஹெல்ப் பண்ணிருக்க மாட்டாங்களா நான் நினைக்கிறேன் ஹெல்ப் பண்ணிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆனா நோவை நோவை ஏன் இதை பண்றீங்க அப்படின்னா அவர் கண்டிப்பா விஷயம் சொல்லியிருப்பார்ல ஆனால் அந்த கிட்ட வந்து வேலை செய்யும்போது கூட கேட்டவங்க கூட என்ன பண்ணல நல்லா யோசிக்கணும் கேட்டாங்களா கேட்கலையே தெரியல நான் யோசிச்சு பார்க்குறேன் யோசிச்சு பாருங்களேன் இன்றைக்கு நம்மை பார்க்கிறவர்கள் 
இயேசுவை பார்க்க வேண்டும் நம்ம வீட்டுக்கு வரவங்க தேவனை பார்க்கணும் நம்ம கூட பேசுறவங்க கடவுளை அறிந்து கொள்ளணும் நோவா தப்பித்து கொள்வதை எல்லாரும் பார்க்குறாங்க அங்கு நடக்கிற சம்பவம் என்ன அழகாக திட்டமிட்டபடி நோவா சூப்பரான ஒரு ஒரு பெட்டகம் ஒரு கப்பலை செஞ்சிட்டார் இந்த கப்பலை இந்த பெட்டகத்தை நான் சபைக்கு அடையாளமாக வைக்கிறேன் அது சபைக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது இந்த பெட்டகத்துக்குள்ள விசுவாசிகள் ஆகிய இந்த எட்டு பேரை உள்ள கூட்டிட்டு போக போறார் ஆண்டவர் அதுக்குள்ள கூட்டிட்டு போய் என்ன செய்ய போறாங்க அதை தான் இங்கே கவனிக்க போகிறோம் இந்த பெட்டகமாக இந்த திருச்சபைக்குள்ள வந்திருக்கிற நீங்கள் தேவனால் அழைக்கப்பட்டவர்கள் தேவனால் முன்குறிக்கப்பட்டவர்கள் தேவனால் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டு தேவனுக்காக பயன்பட வேண்டியவர்கள் ஆதலால் தான் கர்த்தர் இந்த திருச்சபையினாகிய இந்த பெட்டகத்துக்குள்ளே கர்த்தர் நம்மை உள்ளே கொண்டு வந்திருக்கிறார் அல்லே லூயா பாருங்க ஆண்டர் சொன்னாரு முதல்ல அங்க ஒன் எட்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் வாசிக்கலாம் பத்தாம் மாதம் மட்டும் பத்தாம் மாதம் மட்டும் கொண்டே வந்தது கவனிங்க இந்த வடிந்தது அதுக்குள்ளே எட்டு பேர் நமக்கு உலகத்தில் கொடுத்துக்கிற இனோவாலையும் எட்டு பேர் தான் போக முடியும் ஒருவேளை அதை வச்சு தான் இந்த இனோவான்னு பேர் வச்சுருப்பாங்களோ என்னவோ தெரியல இன்னோவா இப்போ உள்ளே யார் இருக்கா நோவா இருக்கார் நோவாவும் அவர் குடும்பமும் உள்ளே இருக்கிறது கர்த்தர் கதவை அடைத்தார் அப்படின்னு வசனம் சொல்லுது அடைத்தார் அப்படின்னா கீ யார் கையில் இருக்கு இந்த திருச்சபைக்குள்ளே நம்ம வந்துட்டோம்னு சொன்னோம்னா பரலோக வாசல் திறக்கும் வரைக்கும் இந்த பெட்டகத்திலே அடங்கி இருக்க வேண்டும் ஆண்டவர் கதவை திறக்கிற வரைக்கும் நம்ம அண்ணே தாத்தா மாமா எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் அவர் என்ன செய்யல ஒன்றும் பேசவில்லை தேவர் திட்டம் தேவ நோக்கம் என்னவோ அவர் சித்தத்தின்படி ஆக கடவுது என்று சொல்லி அமைதியாய் கீழ்ப்படிதலோடு காணப்பட்டார் நோவா திருச்சபைக்குள்ள நாம் வந்த பிறகு சத்தியத்தை அரைந்து சபைக்குள்ள வந்த பிறகு தேவ சித்தத்திற்கு மாத்திரமே நம்மை நாம் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் அல்லே லூயா தேவ சித்தத்துக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுத்துட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன் அவர் என்னை எப்படி நடத்துவார் அப்படின்ற கேள்வி இல்லாம அவர் என்னை இனியும் நடத்துவார் அப்படின்ற நம்பிக்கையில் இருக்கும் பொழுது நிச்சயமா கருத்தை நடத்துவார் அவன் அந்த கேள்வி எல்லாம் கேட்கவே இல்லை எப்படி ஆண்டவரை நாங்க எட்டு பேர் உள்ள போயிட்டா நாங்கள் என்ன செய்வோம் ஆண்டவரே எந்த கேள்வியும் கேட்கல இப்போ நம்ம எல்லாம் அது போல் ஒரு பெட்டகத்துள்ள உள்ளே போட்டு லாக் பண்ணிவிட்டா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம கேட்குற கேள்வியில் ஏசுநாதரே குழம்பிடுவார் அவ்வளோ கேள்வி கேட்டுருவோம் நம்ம ஏன்னா நம்ம ஜபம் நிறைய நேரங்கள் அப்படி தான் இருக்குது கேள்வியின் ஜபம் தான் சில சமயம் வந்து சாய்ஸில் சொல்லி நீர் செய்வீரானால் நீர் கொடுப்பீரானால் அப்படின்னு நம்மளே என்ன பண்ணுறது அவருக்கு சாய்ஸ் கொடுக்குறது நம்ம கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்களேன் இந்த நோவாவின் குடும்பத்தை ரொம்ப நேசித்தார் ஆண்டவர் அவருடைய கீழ்ப்படிதலை அவருடைய பொறுமையை அவருடைய தாழ்மையை ஆண்டவர் பார்த்தாரு உள்ளே விட்ட பிறகும் கூட எந்த கேள்வியும் கேட்கல கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் அதுக்குள்ளே எவ்வளோ சத்தம் வந்திருக்கும்ல நம்ம பக்கத்தில் வந்து ஒரு ஒரு நாய் வல்லு வல்லு வல்லுன்னு குலைச்சா எப்படி இருக்கும் ஒரு மாடு மான்னு கத்துனா எப்படி இருக்கும் கொஞ்ச நேரம் கத்துற வைஷு அப்படின்னு ஓட்டி விட்டுருவோம் ஆனா கொஞ்ச நஞ்சமான ஜீவராசியா இருந்திருக்கும் எல்லா ரக விதமான ஜீவராசிகள் அங்க இருந்திருக்கும் சவுண்ட் வந்ததோ வரலையோ நமக்கு தெரியாது வந்திருந்தால் கண்டிப்பா வந்திருக்கும் நோவா டிஸ்டர்ப் ஆகலைங்க நான் சொல்றேன் இந்த திருச்சபையாகிய பெட்டகத்துக்குள்ள சில டிஸ்டர்ப் ஆகிற மாதிரி சில சூழ்நிலை வரும் நீ டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது பக்கத்தில் சவுண்ட் வரும் திடீர் நமக்கு விரோதமா எழும்பிடுவாங்க திடீர்னு போயிட்டே இருப்பாங்க 
திடீர்னு பார்த்தா பிரைசலாக அப்படின்னு பிரைசல் அப்படின்ட்டு போவாங்க கண்டுக்க வேண்டாம் கர்த்தாவே நீ ரட்சியும் எப்படி ஆனாலும் நான் இந்த பெட்டகத்துக்குள்ள தான் ஆண்டவரே உன் அன்பையும் உன் பொறுமையும் உன் தாழ்மையும் கர்த்தர் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த சவுண்டில் இந்த பெட்டகத்துக்குள்ள கர்த்தர் வச்ச அந்த திருச்சபையில் அவர் அமைதலாக இருக்கிறார் அதில் இன்னொரு பெரிய விஷயம் நோவா மட்டும் அப்படி இல்லை அவருடைய ஃபுல் ஃபேமிலி ஃபேமிலி நோவா மட்டும் உயர்ந்தவர் அல்ல கூட இருக்கிற ஏழுமே பூரணமாக இருக்கிறது நீங்கள் தகப்பனாகிய நீங்க மட்டும் அல்ல தாயாகிய நீங்க மட்டும் அல்ல பிள்ளைகளாகிய நீங்க மட்டும் அல்ல முழு குடும்பமும் திருச்சபையில முழு அங்கத்தினராக வைராக்கியம் உள்ளவர்களாக பொறுமை உள்ளவர்களாக கீழ்ப்படுதல் உள்ளவர்களாக நாம் இருக்கும் பொழுது அங்கே அவைகளை பார்த்து கர்த்தர் ஆசிர்வதித்து அரராத்தாகிய உயர்ந்த இடத்திற்கு தேவன் கொண்டு செல்வார் அல்லே லூயா அல்லே லூயா யோசிச்சு பார்த்தீங்களா நம்ம ஆண்டர் எவ்வளவு நேசிக்கிறார்ல சரி இப்ப இந்த இந்த பெட்டகம் அழகு சும்மா போயிருக்குமா அப்படி மழை வந்தோடனே நாற்பது நாள் மழை பெஞ்சது இருக்கு அப்படி போயிட்டு இருக்குமா இல்ல அப்படி போயிட்டு இருக்குமா எப்படி போயிருக்கோம் ஐயா சொல்லுங்க அம்மா சொல்லுங்க எப்படி போயிருக்கோம் என்னங்க ஒரு சத்தமும் காணும் இறையாதே அமைதியெல்லாம் இரு அப்படின்னு போல ஆகி போச்சே ஐயா எப்படி போயிருக்கோம் சும்மா போயிருக்குமா அமைதியா போயிருக்குமா அப்படி போயிருக்குமா அவர் பாரு கை எப்படி காட்டுறாரு பாருங்க எப்படி போயிருக்குமா இப்படி அப்ப கண்டிப்பா ஷேக்கிங் ஆயிருக்கும் டக்குன்னு போய் ஒரு மரத்துல முட்டி இருக்கலாம் ஒரு மலை குன்றுல முட்டி இருக்கலாம் இதுதான் ஷேக்கிங் சில சமயத்துல ஒரு ஷேக்கிங் வரும் எங்க நமக்குள்ள ஆனா வெளியே போக கூடாது எங்க போக கூடாது போகவும் முடியாது சத்தியத்துக்குள்ள இருக்கிறவன் சத்தியத்துக்குள்ள மட்டும்தான் இருப்பாங்க ஏனால் நான் சத்தியவானாகிய தேவனை பார்த்து என் பெட்டகத்திலே நான் அடங்கி இருக்கிறேன் அது பெயர் பலத்த கரம் அந்த கரத்துக்குள்ள நான் அடங்கி இருக்கிறதுனால ஷேக்கிங் கெல்லாம் நான் பயப்பட மாட்டேன் பிரேக்கிங் கெல்லாம் பயப்பட மாட்டேன் என்னுடைய ரூட்ல என்ன வச்சு கர்த்தர் எப்படி நடத்தி போகிறாரோ அந்த வழியிலே நான் போவேன் ஏனென்றால் அவரே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறாரே யோசிச்சு பாருங்களேன் இந்த மருமக சண்டை போட்டிருக்கணும்ல ஏ மாமி நம் மாமி இது ஓ மாமா நம் மாமா இது கேட்டிருக்கணுமே நம்மள தான் என்ன பண்ணுவோம் இந்த குடும்பத்தில் வந்தோம் அதில் இந்த மாமியார் மருமகனா இவங்கெல்லாம் ரொம்ப சூப்பர் ரூத்து ஃபேமிலியெலாம் ரொம்ப அருமை யோசிச்சு பாருங்களேன் இவங்க எவ்வளோ ஒரு கட்டுக்கோப்பாக அமைதலா யாரையும் கேள்வி கேட்காம நோவாவா இவங்களாம் கேள்வி கேட்டாங்கன்னு இருக்கா இல்லை அப்போ ஒரே மனதை உடையவர்களாய் இருந்தார்கள் ஒரு மனம் உள்ளவர்களாய் இருந்தார்கள் எங்கே ஒரு மனம் உண்டோ அங்கே விடுதலை உண்டு ஒரு மனமாய் இருந்தார்கள் அவர்களுக்கு மாபெரும் ஒரு விடுதலையை கருத்தர் கொடுத்தோம் சபைக்குள்ள நாம் ஒரு மனமாய் இருக்கும் பொழுது நமக்குள்ள ஒரு பெரிய விடுதலையை காண கர்த்தர் இந்த வருஷத்துல தேவன் இந்த நாட்களிலே நமக்கு நேராக ஒரு திறந்த வாசலை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார் அழக போயிருச்சுங்க இது இந்த கப்பல் போயிட்டே இருக்கு எவ்வளவு ஷேக்கிங் எவ்வளவு பிரேக்கிங் வந்தாலும் எப்படி டான் ஆனாலும் தலைகீழ சுத்தினாலும் அவங்க என்ன செய்யல அசரல தெய்வ வார்த்தைக்கு மட்டும் கீழ்ப்படிந்தவர்களாய் இருந்தார்கள் நீங்களும் நானும் கர்த்தோட வார்த்தைக்கு மட்டும் கீழ்ப்படிந்தவர்களாய் இருப்போமானால் உன்னதமான அரராத்தாகிய பரலோகத்திற்கு ஒரு நாள் கர்த்த நம்மை கொண்டு செல்வார் எட்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் பத்தாம் மாதம் மட்டும் ஜலம் வடிந்து கொண்டே வந்தது பத்தாவது மாசம் வரைக்கும் ஜலம் வந்துட்டே இருந்துச்சு பத்தாம் மாதம் முதல் தேதியிலே பத்தாம் மாதம் முதல் தேதியிலே மலை சிகரங்கள் காணப்பட்டன என்னங்க மலை சிகரங்கள் காணப்பட்டன எப்பா பத்தாம் மாதம் முதல் தேதியில என்ன ஆயிருச்சு கொஞ்சம் மலை சிகரத்தை பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க ஆஹா தெரியுதியா அப்புறம் நாற்பது நாள் சென்ற பின் நோவா 
காகத்தை வெளியே விட்டான் ஒரு காகத்தை எடுத்து வெளியில விடுறாங்க அது புறப்பட்டு பூமியின் மேல் இருந்த ஜலம் வற்றி போகும் வரைக்கும் போகிறதும் வருகிறதுமா இருந்தது இந்த காகம் பூமியில தண்ணி தர மட்டும் வத்துற வரைக்கும் இது போக்குவரத்துமா இருந்துச்சான் சில சமயத்துல சில நேரங்கள்ல நாம அடிக்கடி போக்குவரத்துமா இருப்போம் கொஞ்சம் உலகம் கொஞ்சம் ஆண்டவர் கொஞ்சம் உலகம் கொஞ்சம் ஆண்டவர் இங்கே இருப்போம் அங்கே இருப்போம் சாங்கிய சம்பிரதாயம் கிறிஸ்தவ பண்டிகை சாங்கிய சம்பிரதாயம் கிறிஸ்தவ பண்டிகை உலக காரியங்கள் தேவ காரியங்கள் இப்படி மாறி 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 நிறைய நேரங்களில் நாமும் அந்த காக்கா மாதிரி தான் போக்குவரத்துமா சில வேலைகளில் இருக்கிறோம் ஆனால் அதுக்கு அடுத்து ஒன்று பார்க்க அனுப்புகிறாரு புறாவை அனுப்புகிறார் அது உள்ளங்கால் பதிவதற்கு இடமில்லாதபடியினாலே திரும்ப ரிட்டன் வந்துச்சு ஏழு நாள் பார்க்குறாங்க ஒன் வீக் கழித்து திரும்ப மீண்டும் புறாவை அனுப்புகிறார் அந்த புறா கடந்து போய் என்ன செஞ்சுன்னு சொன்னால் ஒரு ஒளிவ இலை அந்த வசனம் வாசிங்க ரெண்டாவது புறா அந்த புறா சாயங்காலத்தில் அவனிடத்தில் வந்து சேர்ந்தது இது ரெண்டாவது புறாவா அதே புறாவான்னு தெரியாது மீண்டும் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு மீண்டும் புறா போய் அது சாயங்காலத்தில் என்ன பண்ணுச்சு வந்து சேர்ந்தது வந்து சேர்ந்தது வரும்போது எப்படி வந்து அது அது கொத்தி கொண்டு வந்த ஒரு ஒளிவ மரத்தின் இலை அதன் வாயில் இருந்தது அது வாயில் என்ன இருந்துச்சா ஒளிவு மரத்தினுடைய ஒரு இலை இருந்துச்சா அப்புறம் வெளியே போன பிறகு ஆத்துமாக்கள் ரட்சிப்புக்கு ஏதுவா ரெட்டியா இருக்கிறாங்க சொல்லி ஆத்துமாக்களை கொண்டு வந்து சபையினுடைய நோவாவாகிய போதகர்ட்ட காட்டணும் இவர் என்ன செய்வார் அவங்க போயிட்டு வந்த அந்த இடத்துல சுவிசேஷத்துக்கு வழி இருக்குன்னு சொல்லி அங்க ஒரு ஊழிய நடக்கும் அல்லே லோயா நீங்களும் நானும் அப்படி வழிகாட்டுகிறவர்களாக அழிந்து போகிறவர்களை காட்டுகிறவர்களாக அங்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லி காட்டுகிறவர்களாக இங்கு ஒரு வாசல் திறந்த வாசல் இருக்குன்னு சொல்லி ஓப்பன் டோரை காண்பிக்கிற ஒரு ஆத்துமாக்களாய் காணப்பட வேண்டும் ஆத்தும ஆதாயம் செய்கிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் பெரிய மாணவர்களே இன்றைக்கு இதை தான் ஆண்டவர் விரும்புகிறார் எவ்வளோ அன்பான ஆண்டவரில் உடனே முடிஞ்சுது தேவன் கதவை திறந்தார் கதவை திறந்து அப்படியே கொஞ்சம் நேரத்தில் போயிட்டே இருக்கு இவங்க எல்லாம் வராங்க பதினேழாம் வசனம் வாசிக்கும் பொழுது உன்னிடத்தில் இருக்கிற சகல ஆண்டவர் திரும்பவும் யார பார்த்து பேசுறாரு நோவாவை பார்த்து பேசுறாரு உன்னிடத்தில் போயிடுச்சு திரும்ப என்ன பண்ணார் ஆண்டவர் அதே ஜீவராசிகளை நல்லா கவனிக்கணும் இதுதான் முன் ஆயத்தம் செய்கிறவர் அவங்க கையில் கொடுத்துட்டார் ஆண்டவர் எதை கொடுத்தாரு இந்த ஜீவராசிகளை கொடுத்துருந்தாரு அவைகளை திரும்ப எடுத்து ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு பிளஸ் பண்றாரு உங்க கையில் எதை கொடுத்தாரோ அதை கர்த்தர் ஆசிர்வதிப்பார் கர்த்தர் தமது ஜனத்தை ஆசிர்வதிப்பார் அல்லே லூயா அவர்களுக்கு சமாதானத்தை அருளுகிற தேவனா இருக்கிறார் ஆமே அதை பிளஸ் பண்றாரு ஏன் பிளஸ் பண்றாருனா இந்த எட்டு பேரும் இனி ஒரு புது வாழ்க்கையை நடத்தணும் அந்த புது வாழ்க்கைக்கு நான் கொடுக்கிற ஆசிர்வாதத்தில் தான் அவங்க வாழ முடியும்னு சொல்லி அவர்களுக்கு கொடுத்ததிலிருந்து எடுத்து ஆண்டோனை பண்ணுறாரு அவர் அதை அப்படியே பிளஸ் பண்ணி கண்டினியூ பண்ண வைக்கிறாரு ஆனால் நம்ம நோவா என்ன செய்கிறார் பார்த்தீங்களா அவ்வளோ அற்புதமான ஒரு காரியத்தை செய்கிறார் வாசிச்சுட்டு போகலாம் பூமியின் மேல் நடமாடுகிற சகல மிருகங்களும் ஊறுகிற சகல பிராணிகளும் சகல பறவைகளும் ஜாதி ஜாதியாய் பேழையிலிருந்து புறப்பட்டு வந்தன அப்பொழுது நோவா கத்தருக்கு ஒரு பலிபீடம் கட்டி நல்லா கவனிக்கணும் அந்த நோவா என்ன செய்யறாரு பாத்தீங்களா இவர் செய்கிற மாபெரும் அற்புதமான ஒரு காரியம் இந்த நோவா ஜீவனை கொடுத்த தேவனுக்கு 
என்ன செய்கிறார் ஏற்கனவே நோவா தண்ணிக்கு மேலே தள்ளாடி வந்த ஒரு வாழ்க்கை இப்போ சொல்லுங்கள் நான் சொல்கிற வார்டு சொல்லுங்கள் நோவாவிற்கு தண்ணிக்கு மேலே லாக்டவுன் அப்படிதானே தண்ணிக்கு மேலே லாக்டவுன் ஒன்றுமே செய்ய முடியலை வாழ்வாதாரம் இல்லை உலகத்தையே பார்க்க முடியல நம்ம அப்படி தான் வாழ்ந்தோம் யாரையும் பார்க்க முடியல வெளியில் போக முடியல போனால் ஒட்டிக்கும் தொத்திக்கும் அப்படியே போய் பார்த்தா பேக் பண்ணி தூக்கிட்டு போயிடுறான் உலகத்தில் சொல்கிறாங்க நேற்று இருந்தவங்க இன்னைக்கு இருக்கிறவங்க இப்போ சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு பார்த்தவங்க இன்னைக்கே இல்லை அப்படி தான் கொரோனா காலம் போச்சு இன்னைக்கு பார்த்து ஆமாம் நான் ஒருத்தர் காலையில் பார்த்துட்டு வந்தேன் நல்லா இருந்தார் ஓரளவுக்கு நல்லா இருந்தார் என்னன்னு தெரியல சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கு ஃபோன் வருது பாஸ்டர் அவர் வந்து டக்குன்னு இறந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்லி திடீர்னு ஒரு மாதிரி ஆச்சு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனாங்க முடிஞ்சிருச்சு பார்த்தா கோவிட் ரொம்ப இதுவாகி போச்சு பாதிப்பாகி போச்சு அவர் உடனே என்ன பண்ணிட்டாங்க அங்கே போய் பார்த்தா பேக் தான் பேக்கிங் இன்னைக்கு பார்க்குறவங்க இன்றைக்கே இல்லை இப்படி வாழ்கின்ற காலத்தில் உங்களுக்கும் எனக்கும் கர்த்தர் ஜீவனை தந்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் எவ்வளவு இரக்கமான தேவன் அவர் எவ்வளவு அன்புள்ள தேவன் அவர் பாவிகளாகிய துரோகிகளாகிய நம் மீது கத்தர் எவ்வளவு இறக்கு வைத்திருக்கிறார் அல்லே லூயா அல்லே லூயா இப்ப சொல்லுங்க ஆண்டவர் எப்படி நம்ம மேல அன்பு வச்சிருக்கிறார் பாருங்க அப்ப இதை ஜீவனை கொடுத்த தேவனுக்கு நீங்களும் நானும் என்ன செய்தோ ஒருத்தங்க பயங்கரமான ஒரு நன்மையை செஞ்சிட்டாங்கன்னா சூப்பரா ஒரு வார்த்தையை சொல்லுவோம் நம்ம எங்க உங்களுக்கு எப்படி நானு நன்றி சொல்றதுனே தெரியலங்க உங்களுக்கு நான் என்ன ஈடு செய்ய போறேன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்றோம் சொல்றோம் அந்த ஒரு வார்த்தையில அவ்வளோ பெரிய விஷயம் அடங்கி இருக்கு தேவனுக்கு என்ன பண்ண போறீங்க ஜீவனையே கொடுத்திருக்கிறாரு ஆப்டரால் ஒரு ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு ஒரு உதவி செய்தா ஒரு மனிதனையே அவ்வளோ மேன்மையா பேசப்படுது உங்களையும் என்னையும் இந்த மாபெரும் பெரிய கொடிய மாபெரும் பெரிய வியாதியிலிருந்து பெலவினத்திலிருந்து கஷ்டத்திலிருந்து இக்கட்டத்திலிருந்து மரணத்திலிருந்து மீட்டெடுத்தாரே அந்த ஆண்டவருக்கு நீங்களும் நானும் என்ன செய்ய போகிறோம் ஆனா தண்ணிக்கு மேல லாக்டவுன் வந்த இந்த நோவா என்ன செஞ்சார் தெரியுங்களா ஜீவனை கொடுத்த தேவனுக்கு தேவன் கொடுத்த ஜீவராசிகளில் இருந்து அது கீழே சுத்தமான சகல மிருகங்களிலும் ஆண்டவர் கொடுத்தவைகளில் இருந்து சுத்தமான சகல மிருகங்களிலும் சகல மிருகங்களிலும் சுத்தமான சகல பறவைகளிலும் சுத்தமான பறவைகளிலும் சிலவற்றை தெரிந்து சிலவற்றை தெரிந்தெடுத்து கர்த்தர் என்னெல்லாம் கொடுத்தாரோ அதுல பெஸ்ட் எல்லாம் எடுக்கிறார் நீங்களும் நானும் அதைதான் செய்யணும் கர்த்தர் எந்தெந்த வகையில் ஆசிர்வதிச்சாரோ அந்தந்த வகையில் இருந்து எடுக்கணும் தி பெஸ்ட் எடுத்து கர்த்தர் கொடுத்தவைகளில் இருந்து எடுத்து நீர் கொடுத்ததில் இருந்து உமக்கே திரும்ப கொடுக்குறோம் இவர் அதான் செய்யறாரு அவர் கொடுத்ததுலேருந்து பெஸ்ட் எடுத்து அவைகளை பலிபீடத்தின் மேல் தகன பலிகளாக பலியிட்டார் அவைகளை பலிபீடத்தின் மேல் தகன பலிகளாக செலுத்தினார் அல்லே லூயா அல்லே லூயா பலி செலுத்தி கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்கிறார் அல்லே லூயா அல்லே லூயா ஜீவ பலியாக நம்மை நாம் தேவனுடைய சமூகத்திலே ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் ஜீவனை கொடுத்த தேவனுக்கு பலி செலுத்தி ஆராதனை செய்தார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் நீங்களும் நானும் ஜீவனை கொடுத்த தேவனுக்கு நாம் பலிகளை செலுத்துகிறவர்களாய் கர்த்தருக்கு துதி பலிகளை செலுத்துகிறவர்களாய் கர்த்தருக்கு தகன பலிகளை செலுத்துகிறவர்களாய் கர்த்தர் கொடுத்திருந்து கர்த்தருக்கு கொடுக்கிறவர்களாய் நாம் காணப்பட வேண்டும் என்பதை கர்த்தர் இந்த நாளில் நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறார் ஏற்றுக்கொள்றவங்க ராமேன் சொல்லுங்களேன் சத்தமா சொல்லுங்க சத்தத்தை கேட்கிற அத்தனை பேரும் சொல்லுங்க கர்த்தர் உங்களை ஆஸ்வதிப்பாராக ஜீவனை கொடுத்த தேவனுக்கு என்ன செய்யணும் பலிகளை செலுத்த வேண்டும் கர்த்தர் கொடுத்தவைகளிலிருந்து கர்த்தருக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது இந்த ஜீவனை கொடுத்த தேவனுக்கு பலிகளை செலுத்தி கர்த்தருக்கு நன்றி ஆராதனை செலுத்தினார் நீங்களும் நானும் நன்றிகளை செலுத்தும் ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்புகிற தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க இந்த கோவிட்லேருந்து தப்பிச்சு வந்த நீங்கள் இதுவரைக்கும் ஒரு நாள் கூட நான் உபவாசமே போடலை அப்படின்னு இறந்திருக்கீங்களா அப்படின்னா நம்ம கர்த்தருக்கு ரொம்ப 
தூரமாக இருக்கிறோன்னு அர்த்தம் நன்றி இல்லாதவர்கள் அர்த்தம் அட்லீஸ்ட் ஒரு முறையாவது ஜீவனை கொடுத்த தேவனுக்கு உபவாசம் பண்ணி நன்றி செலுத்துகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஆண்டவர் ஜீவனை தந்திருக்கிறாரே தன்னிடத்தில் உள்ளவைகளை கர்த்தருக்கு என்று கொடுக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதை கர்த்தர் இந்த கா அந்த கால வேலையில் அவன் நம்மை கவனித்து பார்த்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் எனக்கு அன்பானவர்களே நம்ம ஆண்டவர் ரொம்ப நம்மளை நேசிக்கிறாருங்க ரொம்ப ரொம்ப நேசிக்கிறார் அதனால தான் இன்றைக்கி உங்கள் முகத்தை நான் பார்க்க முடியுது என் முகத்தை நீங்கள் பார்க்க முடியுது நம்ம நேசித்தவங்களாம் இன்றைக்கி இல்லை ஏன் எவ்வளவோ மேன்மையான பரிசுத்தவான்கள் இன்றைக்கி உலகத்தில் இல்லை எவ்வளோ பேர் போனதான விஐபிகள் இன்றைக்கு தேசத்தில் இல்லை பக்கத்து வீட்டில் இருந்தவங்க இல்லை எதிர்க்க இருந்தவங்க இல்லை பக்கத்து ஊரில் இருந்தவங்க இல்லை கூட பிறந்தவங்க இல்லை ஆனால் நம்மை கருத்தர் பாதுகாத்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் நம்ம ஆண்டவர் எவ்வளவு பெரிய இரக்கம் உள்ளவர் அல்லே லூயா அல்லே லூயா ஆகவே இந்த நோவா தேவனுக்கு பலி செலுத்தினார் ஜீவனை கொடுத்த தேவனுக்கு பலி ஆராதனையை செலுத்தினார் என்று சொல்லி நான் பார்க்கிறேன் அடுத்து இந்த ஜீவராசியை பிளஸ் பண்ணி கொடுத்த உடனே அதிலிருந்து ஆண்டவருக்கு அவன் காணிக்கை செலுத்தினான் அதன் பிறகு பார்க்கும் பொழுது ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் வாசிங்க நீங்கள் பழுகி பெருகி நீங்கள் பழுகி பெருகி பூமியிலே திரளாய் வர்த்தித்து இப்போ அடுத்த பிளஸிங் வருது யாருக்கு மனுஷனுக்கு வருது நீங்கள் பழுகி பெருகி பூமியை வர்த்தித்து விருத்தி ஆகுங்கள் என்றார் அல்லே லூயா பின்னும் தேவன் குமாரையும் நோவையும் அவன் குமாரையும் நோக்கி உங்களிடத்தில் இருக்கிற பூமியில் உள்ள சகல காட்டு மிருகங்களோடும் என் உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்தி ஏற்படுத்துறாரு இது முதற் கொண்டு உன்னையும் உன்னோடு இருக்கிற மிருகங்களையும் உன் பிள்ளைகளையும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இன்னும் ஆசிர்வதிக்க போகிறேன் சொல்லி ஒரு உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்துகிறார் அன்றைய தினத்திலிருந்து சந்ததி பெருக ஆரம்பித்தது அன்றைய தினத்திலிருந்து சந்ததி பெருக 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 அப்படியே நாளாக 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 அப்படியே ஏசு கிறிஸ்துவின் காலம் வரைக்கும் வந்துருச்சு கோத்திர பிதாக்கள் வந்து ஏசு கிறிஸ்துவின் காலம் வரைக்கும் வந்தது ஏசு கிறிஸ்துவின் காலத்திற்கு பிறகு அப்படியே வந்து நீங்களும் நானும் இன்றைக்கு அவருடைய பிள்ளைகளாயிருக்கிறோம் அல்லே லூயா இந்த ஜீவனை கொடுத்த தேவனுக்கு நோவா பலிகளை செலுத்தி ஆராதனை செய்தார் நீங்களும் நானும் அதை தான் செய்ய கருத்து விரும்புகிறார் நமக்கு கீழ்ப்படிதல் அவசியம் நமக்கு கீழ்ப்படிதல் மிக அவசியம் நோவா நான் சொல்ற வேட சொல்ல நோவா கீழ்ப்படிந்தார் சொல்லுங்க நோவா கீழ்ப்படிந்தார் கீழ்ப்படிந்த நோவா கர்த்தருடைய சித்தத்தை செய்தார் சொல்லுங்க கீழ்ப்படிந்த நோவா கர்த்தருடைய சித்தத்தை செய்தார் ஜீவனை கொடுத்த தேவனுக்கு பலி ஆராதனை செய்தார் சொல்லுங்க இந்த மூன்றுமே நாம் செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த மூன்றுமே செய்ய வேண்டியது நம்முடைய வேலையாக இருக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் தேவ சித்தத்தை செய்ய வேண்டும் ஜீவனை இதுவரை தந்த தேவனுக்கு கர்த்தருக்கு பலிகளை நாம் செலுத்த வேண்டும் அல்லே லூயா அல்லே லூயா சரி இப்படி எல்லாம் செஞ்சதுனால அந்த நோவாவின் குடும்பம் மிக ஆசிர்வாதமாய் தேவ சமூகத்திலே காணப்பட்டது ரெண்டாவது ஒரு நபரை நாம் பார்க்க போகிறோம் இவர் கீழ்ப்படிதல் இல்லாதவர் இவர் யாரு கீழ்ப்படுதல் இல்லாதவர் இவர்கிட்ட ஆண்டவர் ஒரு பொறுப்பை கொடுத்தார் நோவா கிட்ட ஒரு பொறுப்பை கொடுத்தார் அவர் அந்த வேலையை செய்து அந்த பெட்டகத்தை பாதுகாத்தார் சபையை பாதுகாத்தார் சபை பாதுகாக்கப்பட்டது சபை மேலே எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது இன்றைக்கு யோனா என்கின்றதான ஒரு மனிதன் யோனா என்கின்றதான இந்த தீர்க்கு தரிசியை பார்த்து கர்த்தர் நீ யோனாவே நீ நினைவேன கூட இடத்துக்கு போகணும் சொல்லி தேவன் பேசுகிறார் ஒன்றாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்தில் ஒரு சத்தம் வருகிறது இந்த சத்தம் அழைப்பின் சத்தம் இந்த சத்தம் நாங்க அழைப்பின் சத்தம் எது கர்த்தருடைய வேலையை செய்வதற்கு அழைப்பின் சத்தம் இந்த நல்ல நாட்களிலே கர்த்தர் ஒரு சத்தத்தை உங்களுக்கு நேரம் கொடுக்கிறார் என கருமையானதே வெப்பிள்ளையே என்னுடைய வேலையை செய்ய நீ வா என்று கர்த்தர் அழைக்கிறார் ஏனென்றால் நாட்கள் பொல்லாதவை ஆனபடியினால் காலங்களை புரோஜனப்படுத்திக் கொள்வதற்கு உங்களையும் என்னையும் கர்த்தராக ஏசு கிறிஸ்து அழைக்கிறார் 
ஏசு அழைக்கிறார் என்ன பண்ண மாட்டோம் ஓ இப்படி சொல்லுமா ஏசு உங்களை அழைக்கிறார் அப்படி சொல்லணுமா கர்த்தரா ஏசு கிறிஸ்து உங்களை அழைக்கிறார் ஆமா இந்த ஆமீன் வர வேண்டாமா ஆமேன் ஏசு நம்ம அழைத்திருக்கிறார் எதற்காக அவர் வேலையை செய்வதற்காக இங்கு அவர் வேலையை செய்வதற்காக இந்த யோனாவை கர்த்தர் அழைக்கிறார் ஆனால் அவனோ என்ன பண்ணான் சொல்லுங்க அவர் சமூகத்தை விட்டு விலகினான் எங்க போக சொன்னாரு நினைவேக்கு போனாரு ஒரு பக்தன் அழகா சொல்றாரு போனானே போனானே யோனா அயர்ந்த நித்திரை போனானே 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 யோனா அயர்ந்த நித்திரை போனானே நினைவுதனை அவன் மறந்து போனான் படகை நீலே அவன் தூங்க போனான் எப்படி நினைவுதனை அவன் மறந்து போனான் படகி நீலே அவன் தூங்க போனான் போனானே போனானே யோனா அயர்ந்த நிச்சிரை போனானே தூங்கினாரு ட்ரை பண்ணாரு மறைஞ்சிக்கணும்னு சொல்லி தேவன் விடவில்லை அழைக்கப்பட்டவங்க முன்குறிக்கப்பட்டவங்க வேலை செய்கிறன்னு சொல்லி ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செய்கிறன்னு சொல்லி வாக்கு கொடுத்தவங்க இவங்கெல்லாம் ஒரு நாள் கருத்தோட பார்வையில் தப்ப முடியாது சிலர்லாம் பா நான் கூட சொன்னேன் அந்த வேலையை செய்யலை இன்றைக்கே செய்ய ஆரம்பிங்க இன்றைக்கே செய்ய கர்த்தருனை அழைக்கிறார் அல்லே லூயா ஆமா என் சர்ச்சில் இந்த யோனாவை குறித்து ஒரு சப்ஜெக்டை கொடுத்துட்டு படிங்க அடுத்த வாரம் டெஸ்ட் ஒன்று எல்லாம் வந்தாங்க இப்போ மூணு மூணு பேராக நிற்க வச்சு எல்லாரையும் கேள்வி கேட்டே இருந்தேன் அப்போ எல்லாம் பதில் சொன்னாங்க ஒரு புத்திசுவாதம் இல்லாமல் ஒரு பாப்பா இருக்கா அவள் முடிஞ்ச உடனே வந்தா என்ன மட்டும் கேள்வி கேட்கல எல்லோரையும் கேள்வி கேட்டீங்க சரிம்மா உன்னையும் கேள்வி கேட்குறேம்மா சொல் ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்கணுமே அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் ஆனால் புத்திசுவாதனை இல்லை ஆனால் அவளுக்கு கேள்வி என்னையும் கேட்கணும் நான் பதில் சொல்லணும்னு ஆர்வம் ஆனால் எவ்வளோ பேருக்கு சொன்னோம் நிறைய பேர் படிக்கலை அது படித்ததோ படிக்கலையோ தெரியுதோ தெரியலையோ ஆனால் நானும் என்ன பண்ணணும் கலந்து கொள்ளணும் என்னையும் கேள்வி கேட்கணும் நானும் பதில் சொல்லுவேன் ஒரு உணர்வு நிதானம் இருக்கிறது கொஞ்சம் இதில் நான் கேட்டேன் நோவா எந்த தட்டில் படுத்து கொண்டிருந்தான் அது அல்மோனிய தட்டில் படுத்து கொண்டிருந்தான் எல்லா என்னம்மா சொல்கிறேன் இல்லை இல்லை ஸ்டீல் தட்டு பிள்ளைக்கு தெரியல தெரிஞ்சவங்களும் தப்பு பண்ணுறாங்க தெரியாதவங்களும் தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அவளுக்கு நிதானம் சரியா இல்லாதவள் இவர்களுக்கு நிதானம் இருந்தும் நிறைய நேரங்களில் நாம் விட வேண்டவைகளை விடாமல் இன்னும் பிடித்து கொண்டிருக்கிறோம் இவன் நிதானம் இல்லாமல் காணப்படுகிறான் இவனுக்கு தெரியும் இங்க ஆண்டவர் என போ சொல்லிருக்கிறாரு மகாநகரவாகி நினைவுக்கு போ சொன்னாரு ஆனா நான் கீழ்படியவில்லை நான் கீழ்படியவில்லை அநேக அநேகரை கத்தர் அழைத்து போக சொல்லி இருக்கிறார் புறப்பட்டு போங்கள் என்று சொல்லி ஆனால் நாம் செய்யவில்லை தேவன் என்ன சொல்லுகிறார் எதை செய்ய போகிறார் எதை செய்ய இருக்கிறார் என்பதை நிதானிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் நான் யார் நான் எங்கு இருக்கிறேன் நான் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்னை கொண்டு கர்த்தர் என்ன செய்வார் என்று சொல்லி நிதானிக்கிறவர் தேவ பிள்ளையாக இருக்கிறவர்களை கர்த்தர் பயன்படுத்த வல்லவராக இருக்கிறார் அல்லா சில நேரங்களில் நம்ம நிலை என்றதை மறந்துடுறோம் ஒருத்தன் அப்படிதான் ஐம்பது ஐம்பதாவது மாடியில் போய் நின்று இருந்தானா எத்தனாவது அடி ஐம்பதாவது அடுக்கில் போய் நின்று இருந்தானா அவன் பேர் வந்து குமார் பேர் என்ன குமார் டக்குன்னு அவனுக்கு ஒரு ஃபோன் வந்துச்சான் ஃபோன் வந்து உனக்கு காதல் எடுத்துச்சு ஹலோ ஏ கோயின்சாமி உன் பொண்ணு செத்து போச்சு ஐயோ என் பொண்ணு செத்து போச்சா அப்படியே ஷாக் ஆகி நானும் செத்து போறேன்னு சொல்லி கீழே வந்துட்டான் அந்த பாடி கீழே வந்துட்டே இருக்கு வந்துட்டே இருக்கு பத்து நாற்பதாவது மாடிக்கு வரும்போது ஆமா எனக்கு பொண்ணே இல்லையே நான் என் கீழே விழுந்தேன் திரும்ப வந்துட்டே இருக்கு முப்பதாவது மாடிக்கு வந்துருச்சு உடனே யோசிச்சானா எனக்கு கல்யாணமே ஆகலையே எப்படி எனக்கு பொண்ணு இருக்கும் திரும்ப பாடி வந்துட்டே இருக்குது கீழே வந்துட்டே இருக்கிறான் இருபதாவது மாடிக்கு வந்துட்டான் ஐக்கியோ என் பேர் கோயிசாமியே இல்லையே நம்ம எப்படி ஐயோ அதை கீழே போச்சு முடிஞ்சு போச்சு அவன் கோவிந்தசாமியும் கிடையாது கல்யாணமும் ஆகலை குழந்தையும் இல்லை அவன் யாருன்னே அவனுக்கு தெரியல வந்த ஒரு நியூஸ் அவனை ஷாக்கிங் ஆக்கி 
வித்தியாசமான அல்லத்தான் யார் என்பதையே மறந்து போகிற அளவிற்கு ஒரே ஒரு ஃபோன் கால் அவனை டேர்ன் ஆக்கிருச்சு சில வேலைகளில் தேவன் சொல்லுகிற சில காரியங்களை நாம் செய்ய விடாதபடிக்கு ஏதோ ஒன்று நம்மை தடுக்கும் அந்த தடுக்கிற காரியத்தை உடைக்கணும் இல்லை நினைவைக்கு என்ன போக சொல்லிட்டாரு நான் போகணும்ன்ற இல்லை 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 நான் நாங்கள் போக மாட்டேன் வாய்ப்பே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி நீ போன ஆண்டவர் இயற்கைக்கு கட்டளையிட்டார் ஷேக்கிங் இந்த ஷேக் வேற அந்த ஷேக் வேற இந்த ஷேக்கிங் வந்து ஒன்று நடந்தது என்ன பார்த்தாங்க என்ன ஆச்சோ ஏதாச்சோ இல்லை இருக்கிற உடமைகள்லாம் எடுத்து போட்டாங்க ஒன்றுமே நடக்கலை உடனே யோசிச்சாங்க சீட்டு குளிக்கு போட்ட உடனே யோனாவின் பேருக்கு சீட்டு விழுந்தது அவன் சொல்லிட்டா ஐ எம் சரண்டர் என்னை தூக்கி என்ன பண்ணுங்க போடுங்க எல்லோ எல்லோ ஐல சார் அப்படி தூக்குனாங்க அதுக்கு முன்பதாகவே தேவன் மீனிற்கு கட்டளையிட்டார் ரெடியா நிற்கிது வருக 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 யோ யோனாவே வருக 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 அப்படி தூக்கி போட்டோம் லவாக்கன் முனிகிருச்சு அது உள்ள போயிருச்சு ஒரே இஸ்மாயிலா இருக்கு உள்ள முடியல கத்ரா கதர்ரா வேதனை முடியல இந்த ரெண்டு அவசனம் ரெண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டு அவசனம் வாசிக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் போகும் கவனிங்க இவன் வேதனையோடு இருக்கிறான் இந்த நெருக்கத்தில் இருக்கும்போது அவன் கூக்குரல் எடுக்கிறான் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அந்த இடம் எப்படி இருந்திருக்கும் லேடிஸ்லாம் இருக்கிறீங்க நல்லா மீன் கிளீன் பண்ணுவீங்க இவ்வளோ சைஸ்னா ஓரளவுக்கு ஓகே இவ்வளோ பெரிய மீனை நீங்கள் ஆயும் போது எப்படி இருப்பீங்க ஒரு மாதிரி மூச்செல்லாம் மாறும் அதே வறுத்து கொடுங்க லவக்கன் உள்ள போகும் சிலர்லாம் அப்படி தான் அது அந்த அவ்வளோக்கான மீனுக்கே நம்மளுடைய முகபாவனை மாறுது இவ்வளோ பெரிய திமிங்கலத்துக்குள்ளாம் வறுக்கிறானே அவனுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் நம்மால் அங்கே முட்டி போட்டு ஜோம் பண்ணுறாரு சில வேலை கட்டி போட்டால் தான் வேலை செய்வோம் நம்ம அங்கே முட்டி போட்டு ஜோம் பண்ணி வேதனையோடு ரெண்டாம் மாதம் வாசிங்க இப்போ பாதாளம் பார்த்திருப்பாரோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் நம்ம இந்த மே மாசம் வெயில் பஸ் விட்டு சொல்லுவாங்கப்பா என்ன வெயில் நரக வெயில் அப்படின்னு யோசித்து பாருங்க அவன் சொல்லுகிறான் நான் பாதாளத்தின் வயிற்றிலிருந்து கூக்குரலிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு கேட்ட சத்தத்துக்கு நீ செவி கொடுத்தா நீ ஏன் இப்போ கத்த வேண்டிய சூழ்நிலை ஒன்னா அதிகாரம் ரெண்டாம் அவசரத்தில் வந்த சத்தத்துக்கு நீ என்ன பண்ணல செவி கொடுக்கல இந்த கால விளையில கத்தராகிய தேவன் உங்களுக்கு நேராக ஒரு சத்தத்தை கொடுக்கிறார் என் வேலையை செய்ய நீ வா என்று கத்தர் அழைக்கிறார் என் கட்டளைகளை கடைபிடிக்க உங்களை நான் அழைத்தேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இந்த வேலைகள் எல்லாம் செய்வதற்காக உங்களையும் என்னையும் கர்த்த தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் தேவ ஜனங்களே இன்றைக்கு அநேக இடங்கள் அநேகர் அழிந்து போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு ஜனங்கள் கர்த்தரை அறியாமல் இன்றைக்கு மனம் போன போக்கிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் எல்லாம் பரலோக ராஜ்யத்திற்கு ஆயத்தப்படுத்துவதற்காக தான் உங்களையும் என்னையும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் நம்மை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் காலம் பொல்லாதது ஏ சீக்கிரம் வரப்போகிறார் அவர் வருகைக்கான அடையாளங்கள் தேசத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆகவே நீங்களும் நானும் ஆயத்தமாகலாமா நீ ஆயத்தப்படு ஆயத்தப்படுத்து உன்னோடு கூட இருக்கிறவர்கள் என்ன பண்ண அவங்களுக்கு என்ன செய் காவலனாயிர் என்று வேதம் சொல்லுகிறது எசைக்கல்ல வாசிக்கிறோம் நம்மை காவலாளர்களாய் கருத்தர் வைத்திருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட காவலா இருக்கணும் அந்த நினைவேல அழிந்து போற ஜனத்தை மீட்டெடுக்கணும்னு சொல்லிதான் இந்த யோனாக்கு கருத்த சொன்னார் உடனே இந்த கூக்குரலை கேட்ட உடனே திரும்ப மீனுக்கு கருத்தர் கட்டள் எடுக்கிறார் உம் அப்படின்னாரு உடனே அது நம்ம அப்படின்னு அவ்வளவுதான் அவர் ஊனாரு இது போய் முடிஞ்சு போச்சு ஒரே வாமிட் 
அவன் தொடச்சானோ தொடைக்கலையோ துண்டை காணும் துணியை காணும் ஒரே ஓட்டம் ஓடி போய் நினைவேல போய் நிற்கிறாரு மகா ஜனங்களே என் சத்தத்தை கேளுங்கள் ரைட் ஆரம்பிச்சிட்டார் வேலைய இவனுக்கு தண்ணிக்குள்ள லாக்டவுன் இந்த தண்ணிக்குள்ள லாக்டவுன் வந்து வேதனைப்பட்டு ஜீவன தேவன் வெளியே கொண்டு வந்த உடனே தத்தளிச்சு ஓடி போய் தண்ணிக்குள்ள லாக்டவுன் வந்து தப்பிச்ச உடனே அவன் செய்த வேலை என்ன தெரியுமா தேவனுடைய வேலையை செய்தார் ஒருத்தருக்கு தண்ணிக்கு மேல லாக்டவுன் இன்னொருத்தருக்கு தண்ணிக்கு கீழே லாக்டவுன் அவர் கீழ்ப்படிந்தார் இவர் கீழ்ப்படியவில்லை நீ கீழ்ப்படிந்தால் உன் பெட்டகம் மேலே போய் அதிலிருந்து பாதுகாக்கப்படுவாய் நீ கீழ்ப்படியவில்லை என்றால் இருக்கிற பெட்டகத்திலிருந்து அடி ஆழத்தின் கீழாக இருள் இருக்கிற இடத்திலே கருத்த தள்ளிவிடுவார் ஆனாலும் இரக்கமுள்ள தேவனாய் இருக்கிறபடியினாலே யோனாவை கர்த்தர் மீண்டும் எழுப்பினார் சில வேலைகளில் சில பனிஷ்மெண்ட் சில உபாதைகளை கர்த்தர் காண வைப்பார் ஏன் தெரியுமா நம்மை தண்டிப்பதற்கு அல்ல கண்டிப்பதற்காக இவனை கர்த்தர் தண்டிக்க விரும்பவில்லை அவனை கண்டிக்க விரும்பினார் அந்த கண்டிப்பிலே கர்த்தரை தேடி ஓடி வந்தான் கர்த்தரை தேடுகிறவர்களை ஏற்படுத்தினான் உடனே மகா ஜனங்களே இவர் போய் பேசுகிறாரு எல்லாம் நடக்கு அவர் பண்ண பிரசங்கத்தில் லட்சத்து இருபதனாயிரம் பேர் கடவுளை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்கள் தங்கள் பாவங்களை எல்லாவற்றையும் உதறி தள்ளிவிட்டு ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு உங்களையும் என்னையும் தேவன் இதற்காக தான் அழைத்திருக்கிறார் உங்களையும் என்னையும் ஆண்டவர் இதற்காக தான் அழைத்திருக்கிறார் அழிந்து போயிருக்கிற ஜனங்களை இயேசுவிடத்தில் கொண்டு வருவதற்காக தண்ணிக்கு மேல வந்த லாக்டவுன்ல இருந்து ஜீவனை கொடுத்த தேவனுக்கு அவன் பலி செலுத்தி கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்தான் தண்ணிக்கு கீழே லாக்டவுன் வந்து ஜீவனை தப்பிக்க வச்ச ஆண்டவருக்கு தேவனுடைய பணியாகிய சுவிசேஷத்தை போய் அவன் செய்தான் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் நீங்களும் நானும் ரெண்டு காரியம் செய்யணும் நம்பர் ஒன் ஜீவனை கொடுத்த தேவனுக்கு பலி ஆராதனையை துதி ஆராதனையை கர்த்தருக்கு நாம் செய்ய வேண்டும் ரெண்டாவது ஜீவனை கொடுத்த தேவனுக்கு நாம் அவருடைய சுவிசேஷமாகிய திருப்பணியாகிய அவருடைய வேலையை நாம் செய்ய வேண்டும் ஊழியம் செய்ய வேண்டும் கர்த்தருக்கென்று பலி செலுத்தி ஆராதனை செலுத்த வேண்டும் செய்ய வேண்டும் கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிந்து அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களுக்கு ஊழியம் செய்து பரலோக ராஜ்யத்திற்கு ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் இந்த ரெண்டுக்காக தான் எல்லா லாக்டவுன் எத்தனை லாக்டவுன் போட்டாலும் எத்தனை கோவிட் விதவிதமாக வந்தாலும் அதில் எல்லாத்தையும் தப்பிக்க வச்சு இந்த கூட்டமாகிய நம்மை ஜீவனோடு கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் அவருடைய வேலையை செய்வதற்காக மட்டுமே தான் ஒரு தீர்மானம் எடுக்கலாமா எத்தனை பேர் என்னோடு சேர்ந்து இந்த நல்ல நாட்களில் இந்த மூன்றாவது மாதத்தில் ஆண்டவர் கொடுத்த இதுவரைக்கும் நமக்கு ஜீவனை தேவன் தந்து உயிரோடு வாழ வச்சிருக்கிறாரு அவர்கிட்ட எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் ஒரு தீர்மானம் ஒரு வைராக்கியமாக இந்த வேலையில் ஆமாம் ஆண்டவர் நோவை போல் நான் கீழ்ப்படிஞ்சு நான் வாழலை ஆனாலும் நோவுக்கு கிருவை கிடைச்சது போல் நோவுக்கு இறக்கம் கொடுத்தது போல் என் வாழ்க்கையில் எனக்கு தந்திருக்கீங்களப்பா எனக்கு ஒரு இறக்கத்தை தந்திருக்கீங்களப்பா எனக்கு ஒரு கிருவையை தந்திருக்கீங்களே நான் எவ்வளோ பாக்கியம் உள்ள உங்கள் மகனா மகளாக இருக்கிறப்பா அதை மறந்து ஜீவனை கொடுத்த தேவனுக்கு விரோதமான காரியங்களை பண்ணிட்டு இருக்கிற என்ன மன்னிங்க என்ன ஏற்றுக்கொள்ளுங்க என்னை ஒரு விசையாய் என்னை சுத்திகரிங்க என்று சொல்லிதான் இந்த வேளையில் நாம் கேட்க போகிறோம் அன்பானவர்களே அன்று வரை யோனாவை நீர் அழைத்தது போல அவனுக்கு சத்தத்தை கொடுத்து இந்த இடத்துக்கு போன்னு சொன்னது போல நிறைய நேரங்களை என்கிட்ட நீங்க பேசியிருக்கீங்கப்பா என்கிட்ட பேசியிருக்கிறீங்க போ அவங்கள பாருன்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க இங்க போய் ஜபம் பண்ண சொல்லி இருக்கிறீங்க இந்த ஊழியத்தை போய் சோச்சலை செய்யன்னு சொல்லி இருக்கிறீங்க இந்த ஐக்கியத்துல போய் கலந்து கொண்டு அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல நீ ஊழியம் பண்ண சொல்லி இருக்கிறீங்க நிறைய இடத்தை காமிச்சிருக்கிறீங்க நிறைய அழிந்து போறவங்களை காமிச்சிருக்கிறீங்க ஆனா நான் தான்ப்பா கேட்கல ஆனா அப்படி கேட்காம இருந்தாலும் கூட 
எத்தனை அழிவுகள் எத்தனை வியாதிகள் எத்தனை பிரச்சனைகள் எத்தனை நெருக்கங்கள் வந்த போதிலும் என்னை இன்னைக்கும் பாதுகாத்து வச்சிருக்கீங்களே உங்க இறக்க எவ்வளவு பெரியது உங்க கிருமை எவ்வளவு பெரிய தாண்டவரே ஒரு விஷயம் கண்களை மூடி சொல்லலாமா உங்க மாபெரும் அந்த இறக்கத்திற்காக உங்க மாபெரும் அந்த தயவுக்காக ஆண்டவரே நாங்கள் நன்றிகளை ஏற எடுக்கிறோம் ஒரு தீர்மானம் எடுப்போங்க அருமையானவர்களே ஒரு தீர்மானம் எடுக்கலாமா இந்த வேலைகளை எல்லா ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுங்க கண்களை மூடி சொல்லுங்களேன் ஆண்டவரே பிதாவாகிய தேவனே பரலோகத்திலிருந்து என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிற எங்கள் ஆண்டவரே இந்த வேலையில அப்பா எல்லாம் கொஞ்சம் சத்தம் விட்டு அப்படியே சொல்லுங்களே அலை லூயா அலை லூயா என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே ஆண்டவரே நான் யோனாவை போல அல்ல ஆண்டவரே நோவாவை போல கீழ்ப்படிந்து ஆண்டவரே பலி செலுத்துகிறவனாக பலி ஆராதனை செலுத்துகிறவனாக ஆண்டவரே அதே நேரத்தில் ஆண்டவரே கீழ்ப்படியாமல் போன சூழ்நிலை ஏற்பட்ட போதிலும் மீண்டும் ஜீவனை கொடுத்த தேவனுக்கு தேவனுடைய வேலையை செய்த அந்த ஆண்டவரை யோனாவை போல ஆயிரங்களுக்கு நான் வேலை செய்ய என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் 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 ஆண்டவரே என்று சொல்லி ஒரு தீர்மானத்தோடு இன்றைக்கு நீங்கள் ஆண்டுடைய சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுத்து நீங்கள் கடந்து செல்வீர்கள் ஆனால் நிச்சயமாகவே உங்கள் எல்லா காரியங்களை கர்த்தர் கேட்டு அதினதின் காலத்தில் நிச்சயமாய் நேர்த்தியாய் செய்வார் பிரியமானவர்களே ஆண்டவர் தாமே உங்களை ஆசிரியித்து சகல நன்மையினால் தேவன் உங்களை திருப்தி ஆக்குவாராக காட் பிளஸ் யூ ஆண்டவர் சொல்லுங்க ஆண்டவரே நாம் உங்களுக்கு உண்மையாக இருப்பேன் உண்மை ஆராதிப்பேன் ஆண்டவரே உங்கள் ஊழியத்தை செய்வேன் எனக்கு கிருபத்தாரும் என்று நாம் கேட்போமா ஸ்தோத்திரங்க தாவே அன்றையோடு கூட நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் ஐயா நீங்கள் நல்லவர் ஆண்டவரே பிரதர் பாஷ் எபினேஸ்வர் அவர்கள் மூலமாக எங்களோடு கூட பேசினதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஜீவனை கொடுத்துருக்கிறத நாங்கள் எப்பொழுதும் நினைக்கிட்டோம் ஆண்டவரே லாக்டவுனில் எவ்வளோ கஷ்டங்கள் அன்றுவரே இன்னைக்கு இருந்தவங்களே இன்னைக்கு பார்க்க முடியாது ஒரு நிலைமையில் இருந்த பொழுதும் கிருபையாக எங்களை காத்து கொண்டீங்களாப்பா இன்னைக்கு எங்களுக்கு ஜீவன் கொடுத்துருக்குறீங்களே ஜீவனை கொடுத்த தேவனுக்கு யோனா நோவா ஆராதனை செய்தது போல நாங்களும் ஜீவனை கொடுத்த தேவனுக்கு எப்பொழுதும் ஆராதனை செய்கொள்ள இருக்க கிருபத்தார் அதே மாதிரி யோனா ஜீவனை கொடுத்த தேவனுக்கு ஊழியம் செய்தது போல நாங்களும் ஜீவனை கொடுத்த தேவனுக்கு ஊழியம் செய்து உங்களுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தலாம் இருக்க கிருபத்தார் அழிந்து போகிற ஆத்மாக்களை கத்திடத்தில் கொண்டு வரலாம் இருக்க கிருபத்தார் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதியும் எங்களை நாங்கள் முற்றிலுமாய் அர்ப்பணிக்கிறோம் அன்றுவரே உண்மை மறந்து உமக்கு துரோகம் செய்கிற பிள்ளைகளை அல்ல உமக்கு கீழ்ப்படிந்து உங்களுடைய சித்தம் செய்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க எங்களுக்கு கிருபத்தார் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதியும் காத்து கொள்ளும் பலப்படுத்தும் அற்புதமாக நடத்தும் பெரிய காரியங்களை செய்தும் இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் பிதாவே ஆமேன் 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 என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி என் முள்ளமேடு பரிசு நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி கத்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமேன் 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 நம்முடைய கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவன் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசு தாவியானுடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் ஸ்நேகமும் பாதுகாப்பும் வழி நடத்துதலும் நம் அனைவரோடும் உலகத்துடான சகல பரிசுத்தவான்களோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் இருப்பதாக ஆமேன் 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 அலை லூயா அலை லூயா அலை லூயா ஆமேன் கத்தின் ஸ்தோத்திரம் கத்திரங்களை ஆசிரியப்பாராக சமாதானத்தோடே போய் வாருங்கள் கத்திரங்களோடு இருப்பாராக